大家好，我是阿贝。本期我们不玩吃鸡，我们来体验《刺客信条》最新版《英灵殿》。提到《刺客信条》，可能大部分玩家都会想到老版本，在自由开放的城市里面攀爬跑酷，戴着兜帽混入人群，独身一人靠近目标，刺杀；亦或是从屋顶纵身一跃，刺杀。十步杀一人，千里不留行，事了拂衣去，深藏功与名。现在，让我们游玩最新一代英灵殿。你以为这个刺杀失败的家伙是主角吗？不，这个刺客只是个配角罢了。本作里面，我们操控的是一名海盗，指挥整船的兄弟们。登岛，大群家，砍，砍，砍，砍，砍，躲避。有玩家称它为《战神信条》啊，我可是再认同不过了。尽管本作走的是狂战士路线，玩家给出的评价却相当高啊。我自身玩的呢也是相当的爽快，妥妥的《刺客信条》系列佳作。给我留下较深印象的是角色的性别，主角的性别可以是男性。或女性，亦或是同时拥有两个性，时而为男，时而为女。早晨好，贝小姐，想吃点什么？请叫我贝先生。可你不是女的吗？那是昨天的事情啦。Later。晚上好，贝先生，想喝点什么？请叫我贝小姐。啊？可你不是男人吗？那是早上的事情了。主角的攀爬能力极强哦，悬崖峭壁皆能徒手攀爬上去。啊、呃，但但但树不行啊，这可矮树比那个高耸入云的悬崖难多了。有一说一啊，这么高的山峰也就只有主角这种神人能上来。马马是怎么爬上悬崖的？不，你搭电梯上来的呀？看来我的马是超越主角的存在啊，其他跳下去那不是十拿九稳了？马，嗯，这马死了。庆幸的是啊，在本座英灵殿暗杀玩法依旧存在。潜伏在草丛，脚步要轻，就现在刺杀。让我观察观察。门口的守卫在内讧打架，哎，那好机会啊！他们打完了，打架是不好的，下次不要这样啊！英灵殿不仅主线打得爽快，支线同样非常有意思。这一对老夫老妻是海盗啊，渴望找回当初的激情，遥想当年情到最浓时，他们在劫掠，四周都是火焰，那要怎么找回感觉呢？嘿，哎，他们请求我把他们家给拆了，这么淳朴的要求我都不帮，那我还是人吗 ？Two hours later， 砸了他们房子后呢？他们说还不过瘾，想我把他们房子给烧了。不，大哥大姐，这房子是不是你们的？别等我砸完烧完了，突然来一句这房子不是你们的。啊，行吧，啊，火也我也放了。大哥大姐对我的善行非常满意啊，希望我把他们东西也给抢走。这，这怎么好意思呢？玉璧的开放世界常常被人诟病支线重复、收集无趣，根源问题是公式化。面对未知任务，玩家失去期待，没有惊喜。这个任务不是早就做过几十遍了吗？而本座英灵殿在做支线收集的时候，却惊喜连连，充满着期待感。支线任务是未知的，且趣味横生，让玩家有主动探索的欲望。更让我赞爆的地方在于装备系统。角色扮演的游戏常常有一个缺点，前期的装备呢，后期根本用不上。那我哪里敢强化装备啊？这不是浪费材料吗？等后期有好装备再强化吧。可什么时候才是后期啊？什么时候才能等来最好的装备呢？那都差不多是游戏结束了。而英灵殿前期获得的装备可以用到后期，所以一开始你就可以放心打造升级装备，玩家的顾虑少了，玩起来没那么束手束脚，更自由了，能按自己意愿玩的开放世界才是自由的开放世界。本期视频到这就结束了，我是小贝的游戏食堂，感谢您观看，我们评论区见。